കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവിടെ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ കോന്നിക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകിയാണ് ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ തരത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായ ചിട്ടയായ രീതിയിലുള്ള പ്രചരണ രീതികൾക്ക് തുടക്കമിടാൻ ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞു ആ ആദ്യത്തെ ആദ്യവട്ട ചർച്ചകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ മണ്ഡലത്തെ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർട്ടിയുടെയും മുന്നണിക്കും അനുകൂലമാക്കാനുള്ള നിലപാടുകൾ വളരെ ശക്തമാകുമ്പോൾ ഈ തരത്തിലാണ് ഇക്വേഷൻ രൂപപ്പെടുന്നത് ആദ്യഘട്ട ചർച്ചകളിൽ ശോഭ സുരേന്ദ്രനാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി ആ ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുന്നു ആ ശോഭ സുരേന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ബി ജെ പിയുടെ പ്രചരണ രംഗത്തിന്റെ മേൽനോട്ട ചുമതലയിലേക്ക് കെ സുരേന്ദ്രൻ വരുന്നു അങ്ങനെ ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയും കെ സുരേന്ദ്രൻ പ്രചരണത്തിന്റെ മേൽനോട്ടവും വഹിക്കുന്ന കോന്നിയിൽ ഇക്കുറി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാവിക്കൊടി പാറിക്കാൻ തന്നെയാണ് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അരങ്ങൊരുക്കാൻ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞു ആ രീതിയിൽ അവർ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്തായാലും ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വം ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഏതു തരത്തിലാണോ ആറ്റിങ്ങലിൽ തന്ത്രം മെനഞ്ഞത് ആറ്റിങ്ങലിൽ അമിത്ഷാ ടീം പ്രത്യേക തന്ത്രം രൂപപ്പെടുത്തിയാണ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരിൽ ഒരാളായ ശോഭ സുരേന്ദ്രനെ മത്സരത്തിനായി നിയോഗിച്ചത് ശോഭ സുരേന്ദ്രനെ മത്സരത്തിനായി നിയോഗിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും കേരളത്തിലെ ഒട്ടനവധി രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും അതോടൊപ്പം മാധ്യമങ്ങളടക്കമുള്ളവർ നെറ്റു ചുളിച്ചു എന്തിനാണ് പാലക്കാടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് തൃശൂരോ ഒക്കെ വിജയസാധ്യതയോടുകൂടി മത്സരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ശോഭ സുരേന്ദ്രനെ ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാത്ത ആറ്റിങ്ങലിലേക്ക് മത്സരിക്കണം മത്സരിപ്പിക്കണം അവിടെ അമിത്ഷാ ടീം അടിയുറച്ചു നിന്നു ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ മത്സരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ആറ്റിങ്ങലിൽ തന്നെ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ആറ്റിങ്ങലിൽ ഉണ്ടായത് ഇതേ രീതിയിലാണ് പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ മത്സരിക്കാൻ വരുന്നത് പത്തനംതിട്ടയിൽ ഒരു വിജയ പ്രതീക്ഷ ബി ജെ പിക്ക് നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബി ജെ പിയിലെ പല ഉന്നത നേതാക്കളും പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു പക്ഷേ ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം അസന്നിക്തമായി പറഞ്ഞു പത്തനംതിട്ടയിൽ മത്സരിക്കുന്നത് അത് കെ സുരേന്ദ്രൻ തന്നെ ആയിരിക്കും തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തും ബി ജെ പിക്ക് വിജയ സാധ്യത അവിടേക്കും പല സീറ്റു മോഹികളും അവസാനവട്ട ചരടുവലികൾ നടത്തി ബി ജെ പിക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പക്ഷേ ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം പറഞ്ഞു അത് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ഇതാണ് തെക്കേ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെക്കൻ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബി ജെ പിയുടെ സ്ട്രാറ്റജി അന്ന് മുതൽ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം എന്തുകൊണ്ട് പത്തനംതിട്ട ആറ്റിങ്ങൽ അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരവും തിരുവനന്തപുരവും പത്തനംതിട്ടയും ഏറ്റവും വിജയ ഫോർമുലയായി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാത്ത ആറ്റിങ്ങലിലേക്ക് ഏറ്റവും സ്റ്റാർ കണ്ടസ്റ്റന്റിനെ അമിത്ഷാ ടീം നിയോഗിച്ചത് എന്തിന് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിൽ ശോഭ സുരേന്ദ്രനെ അവിടെ നിയോഗിച്ചു അതാണ് അമിത്ഷാ ടീമിന്റെ തന്ത്രം തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ പത്തനംതിട്ട ഈ ഫോക്കസ് പോയിന്റിലേക്ക് ബി ജെ പി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പ്രചരണം മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലും ഗുണമുണ്ടാകുന്നു കുമ്മനം രാജശേഖരൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് മത്സരിക്കുന്നു തൊട്ടടുത്ത് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ ആറ്റിങ്ങലിൽ മത്സരിക്കുന്നു തൊട്ടടുത്ത പത്തനംതിട്ടയിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ മത്സരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങൾ രണ്ട് ഹൈ പ്രൊഫൈൽ മണ്ഡലവും ആറ്റിങ്ങൽ എന്ന ലോ പ്രൊഫൈൽ മണ്ഡലവും ഫലത്തിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പോടു കൂടി ആറ്റിങ്ങൽ ഹൈ പ്രൊഫൈൽ മണ്ഡലമായി മാറും എന്ന് അമിത്ഷാ ടീം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ആ രീതിയിലാണ് ശോഭ സുരേന്ദ്രനെ ആറ്റിങ്ങലിൽ മത്സരിക്കാൻ നിയോഗിച്ചത് അത് ഫലം കാണുകയും ചെയ്തു ആറ്റിങ്ങലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്ത വിധം റെക്കോർഡ് വോട്ട് നേടിക്കൊണ്ടാണ് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ അവിടെ വെന്നിക്കൂടി പാറിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതീക്ഷാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരത്തിനോടൊപ്പം പത്തനംതിട്ടയോടൊപ്പം തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ആറ്റിങ്ങലും ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതേ ശോഭ സുരേന്ദ്രനെ അതേ കെ സുരേന്ദ്രനെ ആ ഒരു ടീമിനെ കോന്നി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് നിയോഗിക്കുന്ന ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഏതു തരത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് വർക്കൗട്ട് ആവുക ആ രീതിയിൽ ആറ്റിങ്ങലിൽ ഇളക്കി മറിച്ച ആറ്റിങ്ങൽ എന്ന ഇടതു മണ്ഡലത്തെ ഇളക്കി മറിക്കുകയും ബി ജെ പിക്ക് ഒട്ടും വളക്കൂറില്ലാത്ത ആറ്റിങ്ങലിൽ വലിയ ത
അപ്പോൾ ഇടതുകോട്ടയായ ആറ്റിങ്ങലിനെ ഇളക്കി മറിക്കുക മാത്രമല്ല ആറ്റിങ്ങലിന്റെ ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഒരു ഷുവർ സീറ്റിനെ നശിപ്പിക്കുക ചെയ്ത ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ പ്രതിയോഗിയായ അടൂർ പ്രകാശ് ഒഴിഞ്ഞ കോന്നി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ കോന്നി ഉൾപ്പെടുന്ന പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ തേരോട്ടം നടത്തിയ കെ സുരേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം പക്ഷെ പ്രചരണ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും പ്രചരണ ചുമതല അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പോകും ആ അർത്ഥത്തിൽ സുരേന്ദ്രൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്ന ബി ജെ പിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുന്നിട്ട് നയിക്കുന്ന മുന്നിട്ട് നിന്ന് പടം നയിക്കുന്ന കോന്നി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രചരണ രംഗം അവിടേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുന്ന ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ എന്ന തീപ്പൊരി ബി ജെ പിയുടെ തീപ്പൊരി ഈ ഇക്വേഷൻ ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വം മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് മണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രീതികളും സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ് പ്രചരണ രംഗം അടിത്തട്ട് മുതൽ ഇളകി മറിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ പോകുന്നു എന്തായാലും ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ആറ്റിങ്ങലിനെ ഇളക്കി മറിച്ച ശോഭാ സുരേന്ദ്രനെ കോന്നി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുക കോന്നി ഉൾപ്പെട്ട പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തെ ഇളക്കി മറിച്ച കെ സുരേന്ദ്രന് കോന്നി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രചരണ ചുമതല നൽകുക പ്രചരണ മേൽനോട്ടം നൽകുക ആ പ്രചരണത്തിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ നേരിട്ട് പട നയിക്കും സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ നേരിട്ട് പട നയിക്കും ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ കേരള നിയമസഭയിൽ രണ്ടാമത്തെ ബി ജെ പി എം എൽ എയെ നേടിക്കൊടുക്കുമോ എന്ന് രാഷ്ട്രീയ ലോകം രാഷ്ട്രീയ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ